عشاق صرف كل مكان تحياتي لكم وحييكم من انطاليا ارض الاساطير اليوم حاخذكم بجوله بهالمدينه الجميله هي وحتعرفوا اهم سبع اماكن لازم تزوروها وبنفس الوقت لازم تعرفوا نصائح السفر شو هي شو الاسعار شلون صارت شو الاماكن اللي تروحوا عليها ولكن قبل ما نبدا الرحله الجميله هي اكيد راح اخبركم عن بطل السفر اللي هو موقع بطل السفر ترافل هيرو اول دليل سياحي تفاعلي وين في تركيا انطاليا اسطنبول وحتى كابادوكيا وطرابزون كمان قريبا نحن عم نحكي عن جماعه بتدخل على الموقع تبعهم دليل سياحي مجاني وبنفس الوقت بدك خدمات خاصه عندهم كمان عندهم حجز باكجات رحلات سياحيه وكل هدول الجماعه يا جماعه موثوقين باذن رب العالمين وامكانك تعتمد عليهم وهيك حكي خلينا نبدا وين رحلتنا في ارض الاساطير سيارة من جوا كشايفين قاعد شلون عادية جدا يعتبر شوي ضيقة ولكن ماشي حالة ما راح اقدر اقول انه مريحة هي ماشي حالة جيدة نسبيا هلا وصلنا لمطار انطاليا وبقدر اقول انه الرحلة كانت بسيطة جيدة وما كان ما في اي اشكالية لحد الان اخذت الرحلة تقريبا من اسطنبول حوالي 50 دقيقة فالموضوع لطيف وكان سعره حوالي نحن عم نحكي 40 دولار او 40 يورو يعني حوالي 45 دولار بالكثير ف تقريبا يعني ما كثير غالي طبعا حجزت اتجاه واحد لو حجزت اتجاهين حتكون ارخص طبعا كمان في واي فاي مجاني هون بالمطار 30 دقيقه بيعطيك اياها عن طريق الواي فاي لازم يكون معك خط تليفون شغال بتحط رقمك بيجي لك الاس ام اس وبتفعله 30 دقيقه حلوين وهي هون سلامه الشنطه كمان وتكون يا صراحه يعني ولا اروع هاي مباشره شوف شو كيف يعني المطار كثير رايق كثير سهل كمان فيه بالنسبه للخيارات امكانك تستاجر سياره من المطار هاي الشركات هون كلها وفي عندك كمان يعني بامكانك تطلع وتاخذ تاكسي او حتى تاخذ اللي هو المترو هلا انا سالت هون بالنسبه لايجار السيارات تقريبا بتبدا حوالي باليوم من 600 ليره نحن عم نحكي هون على الشركات الكبيره وتامينها شامل وبتحتاج كريدت كارد والخصومات ما كثير عالية لسبعة أيام يعني بدها 600 ليرة بصير حوالي 550 580 فأنا عم بحكي هون على الفترة هي يعني الأسعار بتتغير حسب الموسم وفي حتى عندهم هايبريد بتيجي تقريبا الكترونيك حتى الأوتوماتيك حوالي 850 ليرة لليوم الواحد بإمكانك تاخذها وتنزلها في مكان ثاني مثلا بمدينة ثانية بتدفع عليها كمان 1100 ليرة تقريبا فالأسعار يعني حسب الدولار ماشي حالك هون شايفين نحن قلنا هون المميز في عندهم ترام للمطار وهي هون المسافات لانه مثل بتعرفوا انطاليا مطار بوصل على كل الاماكن هي يعني تيجي ممكن تيجي على انطاليا ورايح على كاش 210 كيلو فانت لازم تكون عرفان بالضبط وين رايح وهي هون كل التكاسي والمت... والترام لسه لقدام شوي والناس اكيد اذا انت عندك حدا حيجي ياخذك فهذا هون المكان حيجي ياخذك منه فالمواضيع جدا صراحة لطيفة وجميلة، مدينة حلوة رايقة. هاي الترام في مثل ما شايفين هو بيقول لك وين تروح، فالموضوع بسيط جدا وكل واحد حسب بقى وهو شو بده يعني. شايفين هاي بوابة المغادرة تبعت المحلية؟ هذا هون الهافلماني هي محطة من محطات الترام. تطلع لفوق بتلاقي الترام. شغلة بدي أقولها هون للناس اللي ساكنين بمنتجعات أو حتى نسقين مع شركات ونازلين مثلا بمنتجعات سياحيه او هيك شيء بدك تعرف وين المكان لانه اذا ما كان بوسط المدينه الترام ما راح يوصلك حيوصلك وسط المدينه فبالتالي الافضل تكون مرتب معهم اللي هو البيك اب من المطار يجوا ياخذوك بسياره لانه شفتوا مسافات صراحه بعيده وانطاليا فيها منتجعات في كل مكان ما عم تحكي انت والله مثلا على وسط المدينه بس المنتجعات معظمها خارج المدينه وفي شغلات منتجعات بعيده حوالي 70 80 كيلو يعني التاكسي ممكن يكون حوالي 500 700 ليره فمشان هيك لا يكون في بيك اب احيانا اريح وافضل بكثير حالات. هي هون المترو هي هون تبعت الشراء تبعت المترو تقريبا في حتى عندك بالانجليزي مباشره بوت يور كارد ان ذا اريا تو ريتشارج او بامكانك تشتري وحده جديده اللي هي هي هون برشيز حتكلفك حوالي 11 ونص ليره اذا معك بطاقه مثلي مثلا سابقا تعمل هيك في حوالي 65 هلا حنشوف حنعبيه عشان ما بعرف صراحه كم صارت الاسعار هلا بدنا نشوف كيف النظام ولكن بتعبيه مباشره بتحط الفلوس هون وتعبت بشكل مباشر 
طبعا حق التكت هي 6.70 ليرة وبنفس الوقت هون هذا هو الخط تبع المطار تقريبا انت او خط تبع الترام انت بالنسبة لك اذا جاي على وسط المدينة بدك تنزل عند اسمة باشا او مراد باشا ومن هنيك بتكمل بقى مشي للفندق او المكان تبع ستة سنتر هاي هون المترو الترام هاي هون محطة اسمة باشا وهيك بقى بتكمل لقدام يعني بتلاقي هون في هاي المحلات على يمينك وبتكمل لقدام بتلاقي اللي هي المنطقة القديمة او بسموها كليجي وهون بقى بكون انت وصلت لوسط البلد وبتروح على الفندق تبعك خلينا نفرجيكم بقى تاني يوم شلون الحياة هون وشو الاسعار اللي صارت وكتير مغامرات حنعملها في انطاليا <تصفيق> هاي هون نحن هلا بشارع الاضواء او بسموه الاشكلار ومثل ما شايفين شلون الاجواء لطيفه وجميله نحن عم نحكي يوم السبت فبتلاقي في حركه كبيره حتى من اهل البلد نفسهم هاي هون نفس الشارع ولكن هذا هو المدخل القديم لا نادي بقول عنها اللي هي انطاليا الحقيقيه او القديمه طبعا هيك كانت كثير في اعمال صيانه ايام السنه الماضيه وقت ما صورت هلا نوعا ما لسه ما زال فيها ولكن اقل بكثير من اول شوفوا شلون الجمال هذا كله ونحن نحكي عن شيء تاريخي اصيل هاي هون دخلنا بقى بالازقه شوفوا هالجمال هذا كله هون هذا صراحة الحلاوة في المدينة القديمة او كليجي في انطاليا انت هون بتعيش اجواء ظريفة صراحة يعني الاجواء كثير حلوة ومرتبة هاي الاسعار يعني مثل ما شايفين العصيرات بتبدا من 10 ل 15 ليرة صراحة شيء لطيف وشيء جميل جدا. يعني هون واحد محلات اللي عبارة أصلا عن أوتيل وكمان مطعم فيه كمان لايف باند. هاي الأسعار عم بتصير تقريبا. طبعا هذا محل فخم يعتبر فأنت بتحكي عن 460 للشخصين أو 660 يعني في أكثر من باكج. شوفوا لي هالحلاوه طبعا صراحه في شغل ظريف جدا لانه ما كان في هالعدد من الزهور وهالجمال هذا كله موجود سابقا هاي كمان واحد من المطاعم اللي على الشارع منطقه سياحيه يعني 92 كفته تقريبا اللحمه هون بحوالي 165 البوفتيك ب 155 شيء لفت للنظر هو انتم شايفين لون الزهور البنفسجي والوردي صراحة متوفر وهذا عاطي صراحة جمال وروح حلوة للمكان غير انه هو قديم وازقة حلوة لا كمان انت عندك هذا الحلاوة كلها طبعا ما بتكمل بنفس الطريق هذا حتوصل للبحر باطلالة كتير حلوة يعني لسه كلها مطاعم هون وعندك هون قلعة انطاليا وهذا هو اطلالة البحر المباشرة كلها هون مطاعم كافيهات واعداد فوق حتى فيه شوفوا لها الحلاوة هيك يعني عندك كل هذا الجمال في حتى كافيهات موجودة هون ولكن هذا هون الاطلالة تشوف يعني مكان يرد الروح صراحة بهيك اطلالة مرتفعة على البحر 
وهيك خضار وطبيعة جميلة جدا طبعا هذا المكان ما بسكر أبدا مفتوح 24 ساعة تكون بالصورة وآمن حتى بالليل هذا هو نفسه مطعم السمك الرهيب الوجه دائما أكل عنده هاي نفس الأجواء هلا صار حق الساندويش حوالي 40 ليرة طب معه السلطة هون وبتستنى دورك ليجي وبعدين أحلى عالم بس أجواءه صارت أحلى من أول لا صار في أعداد و... ومثل ما شايفين شلون الدنيا صراحة الطعم ضل رهيب ولذيذ مع السلطة الأمور ولا أحلى صراحة شيء لذيذ شيء رهيب ونفس الأجواء الحلوة بعد أيام زمان فعلا من احلى الاماكن اللي بتجي عليها هون في اذا انت منطقة كليجي اكل طيب فيه طعم خاص للمكان طبعا بس تخلص من العشاء تروح تقعد تشرب قهوة او شاي بمكان ظريف جدا هون على شارع الانوار توريتكم يا قبل اسمه لونا كافيه صراحة واحد من اجمل الديزاينات الموجودة للاعداد يعني هذا هو اسمه لونا جاردن على حديقة على نفس الشارع الرئيسي والأعداد الجميلة هي كلها والأجواء الحلوة شيء رائع وجميل جدا بتنقي المكان اللي بدك اياه كل واحد له جوه وتشرب كاسة هالشاي ولا فنجان القهوة ولا حتى بتاكل هون وأمورك تمام هدول بقى عشان تحلاية هي اسمها ازمير بومبا اكلة من ازمير حلو من الازمير باختصار بتكون محشية بال بالنوتيلا والشاي كل هدول ب 25 ليرة بس يا جماعة يعني بهيك اجواء شيء ولا احلى وهلا بقى رايحين سيارة خاصة لوين؟ لاكواريوم اللي يعتبر واحد اكبر اكواريوم على مستوى العالم اطول نفق مائي في العالم أطول نفق مائي في العالم وبسيارة خاصة عشان تعيش التجربة على أصولة ويلا وهلا بقى قبل ما نروح نوسع الأكواريوم راح نشوف شيء اسمه البيت المقلوب هون في أنطاليا هذا هو البيت من برا وبيعطوك كمان عشان تلبس لرجلك تدخل لجوا لازم تكون رجلك مغطاية تتحط على الحذاء وتقدر تمشى جوا ولكن شوفوا شلون كل شيء مقلوب فعليا خلينا نشوف من جوا شلون حتكون النظام بعد ما نلبس هالشغلات هاي هون بقى دخلنا مثل ما شايفين كل شيء مقلوب تماما هذا هون للاطفال بتكمل شوي فاش بلدك هذا هون كله طابع للاطفال كل شيء تقريبا مقلوب تماما يا جماعه تطلع لفوق وتلاقي بقى البيت على اصوله هاي هون حتى المكنسه مقلوبه تليفون شعور غريب <تصفيق> انت ماشي مظبوط بس كل شيء حواليك مقلوب تحس حالك مو طبيعي الوضع هاي المطبخ كمان شوفوا شلون طاولة الاكل والله كل شيء قلبينه تماما المكيف مظبوط بس <تصفيق> هاي كمان الكرسي اللابتوب والله يعني جماعة عاملين لك بيت كامل متكامل كله مقلوب فرفيرة الأزايز بقى عد وغلط بلياردو يعني صراحة شيء ظريف هيك تجربة مختلفة شوي وهون بقى الخروج هاي هون محل التكتات طبعا مثل ما قلت لكم تحجزوا بس ممكن تحجزوا الاكواريوم لحاله او الاكواريوم مع متحف الثلج او مدينة الثلج او متحف السمع كل واحد الى سعر خاص طبعا السعر لحاله حوالي 35 دولار للشخص فهذا بس فقط لزيارة الاكواريوم فانت ممكن تاخذوا كباكج مع المواصلات بيطلع عليك افضل ومع وجبه اكل يعني صراحه بتكون اروع. قامت باخذت التيكت هي هون عندك بقى هالطلعه هي اللي صايره مثل كانه دوار كامل لفوق مشوى شوي وهي هيك مرتبه 
بعد كده هندخل اول شيء على الفيس تو فيس ميوزيوم اللي هو الواكس او متحف الشمع ايوه هو دخلنا على متحف الشمع الاخ اينشتاين <تصفيق> اوه بيل جيتس هاي كمان فيسبوك ستيف جوبز <تصفيق> كان لازم مسكوه ايفون هذا سلفادور دالي بس هذا بابلو بيكاسو فوفو كانه فعلا حقيقي طريقة نظرته رهيبة جدا كمان واحدة من رسماته الغريبة وطريقته صراحة كثير يعني انا حاسه طبيعي قدامي فانا هذا يمكن انجح واحد بيناتهم وقعدته طبيعية جدا فما انتم شايفين هي الاجواء الان طلعت انا من متحف الشمع هون في عندكم كافتيريا وقعدة مفتوحة بهيك طبيعة بعدين هلا بقى حننزل ونروح لوين على الاكواريوم اكيد صورة لاله البحر تبدا فيها هون بقى الاكواريوم في عندك هون الساعة 12 الظهر بصير اطعام القرش طبعا متى بتلاحظين في شغلات مفتوحة بتكون ما بعرف صراحة شو نوعها السمكة بس هي معروفة كثير رقيقة بتيجي بامكانك من هون تشتري الاكل تبعه والطعميه بشكل مباشر حوالي 5 يورو يعني نشاط للناس اللي بتحب تشوف شلون بشكل مختلف شلون طالعين يعني والله في تنوع كبير صراحه هاي كلها لسه احواض حنكمل هاي صراحه مرجان بلون جميل جدا موجود اوه شوفوا الاسماك هاي سبحانك ربي هون بقى بلشنا باللعب الجد اللي هو واحد من القروش اسمه الجويتر شوفوا شلون هذا قرش قدامك حقيقي شكله لحاله شي على كيف كيفك حتى الحوض تبعه لطيف والدوكر بشكل جميل صراحة معلومة جديدة هون كثير مهمة بقول لك انه الصدف او القوقعة ما بيكون انه الصوت اللي بنسمعه هو ما له عبارة عن صوت البحر لا هو عباره عن الصوت المحيط فيها ولكن بسبب هذا النوع من من الشكل تبعها بيهيئ لنا انه هي صوت البحر ولكن هي فعليا بتنقل لنا بشكل مركز اكثر اللي هو الصوت في البيئه المحيطه. وهون بقى اكبر نفق في الاكواريوم على مستوى العالم هلا حنشوف لما تدخل على التنل او على القناه او النفق هون بتشوف كمان غير سمك القرش الموجود انت هون بتشوف صراحه هي الطيارة الحقيقية اللي جايبينها وحاطينها هون بالاكواريوم هون بتقدر تشوف بقى الاسماك الموجودة كبيئة فعلا مثل ما هي كأنه بيئة طبيعية مثل ما شايفين شلون هذا الاخ القرش ماشي بهداوة ورواق صراحة المنظر جميل جدا بعيد شكل الاجواء تماما هلا هون دخلنا على أوه. هذا هو اطول نفق في العالم نفق مائي باكواريوم على مستوى العالم نحن عم نحكي شعور جميل على فكره بعدين بتكمل هاي هون قرش لاقرب ممكن تشوفه تماما شوف شايفين الديزاينات شلون ما احلاها يعني عاملين لك بيئه متكامله مشابهه لانطاليا بذكر اكثر من 300 قرش موجود هون
شعور جميل صراحة تكون تحت المي وشايف كل هذا الجمال ولكن بنفس الوقت ما عندك أي مثلا رطوبة أو أنت ما لك داعي إنه تلبس سباحة أو غوص تجربة مختلفة جدا وجميلة صراحة أوه أوه هذا الوحش كمان واحدة من الأسماك المميزة اللون الأصفر البرتقالي مع الشجر تحسه شوي ثاني برتقال <تصفيق> ولكن صراحة لونه جميل ومبهر وجميل وبعد ما تطلع باب الأخير هون في أكيد عندك شراء التذكارات أو السافونيرز فيعني صراحة تجربة بقدروا عنا هلا هالكم شو رأيك التجربة بقدر أقول إنه المكان كتير حلو كتير جميل خاصة النفق واللي صار تماما لما انت بتقعد جنب الازاز وبتشوف السمك بمر جنبك الشعور لحاله شعور رائع بقدر اقول انه التجربه كثير حلوه للناس اللي بتحب هيك اجواء فعلا بتحس حالك بقاع البحر وبتشوف السمك حواليك وبنفس الوقت الجو العام لطيف جدا وخاصه انه النفق يعتبر طويل فصراحه من الاماكن اللي انت فعلا ممكن تستمتع فيها خاصه اذا عندك عائله او عندك اطفال لانه فيها كثير تجربه غنيه من الشغلات الحلوه ممكن تعملها هون بانطاليا بالليل اللي هو تروح تشوف عرض شو عرض الاساطير ومجانا الله بدك المواصلات بس بس العرض الكامل لمده ساعه عروض ضوئيه رائعه مجانا هلا حورجيكم اياها شلون بتكون الاجواء بتخلص يومك بالكامل بتجي لهون بتقعد هو مول وهو عباره عن عروض مائيه وضوئيه رهيبه شوف الناس هون كلهم لسه منتظره العرض شلون حيصير الساعه 10 ولكن هذا هو كمان المول بشكل كامل يعني نفس الديكوريشن شيء جميل صراحة طبعا هون كلها براندات كبيرة شيء فاخر في مطاعم في كافيهات ولكن الاجواء هون جميلة للمشي واللي بده يعمل شوبينج من براندات معروفة اكيد منطقة حلوة بالاضافة اكيد للشوز اللي حتشوفوها كمان شوي هنيك النافورة رح يجوا يمروا كل هدول هلا لين على الطرف الثاني عند البيت. بدي احلى شيء اشوف هلا الناس شلون عم تركض عشان تلحق مكان بالطرف الثاني. <تصفيق> شوفوا شوفوا كله هلا بده يمشي بسرعة عشان يلحق اماكن. واستعادة الاميرة السيطرة على الامور ورجعوا الناس من جديد. الباب الاخير وقع بالفخ هلا بقى دخلنا هون لوين على عرض التليفون <تصفيق> والله شوفوا كيف
ولا شيء بس <تصفيق> معايا الاوضاع جميله <تصفيق> مو طبيعي الوضع من جد والله معلمين التعليم مظبوط شوفوا ولد حسيت يا ولد صراحة العرض كان جميل جدا فاجأني جدا صراحة كمية التحكم والكنترول خاصة مع الدلافين كان في ذكاء واضح فعلا الانسان قدامه كثير شغلات ليتعلم ويشوفها ويختبرها العرض جميل جدا خاصة الناس اللي بتحب تشوف شغلات غريبة وبنفس الوقت مثل ما شفتوا الاطفال كثير مبسوطين وكان الناس واقفين عم بياخذوا صور مع الدلافين بدأت تجربة مميز جدا ورائعة للناس اللي حابة تشوف شيء خارج عن المعلومة هذا هو هون شاطئ لارا مثل ما شايفين شلون يعني هذا الشواطئ هذا الشواطئ خاصة حتى كمان في مناسبات اعراس هيك شغلات في لقدام منتجعات وفي لورا كمان منتجعات ولكن يعني هذا الشاطئ متميز انه هو الشاطئ الرملي الوحيد اللي بانقالي عن المدينة يعني لون ال الرمل اكيد شوي غامق ولكن بشكل عام ما شايفين الناس بتسبح فيه كثير انا مصوركم بوقت الساعه 8 تقريبا فمشان هيك واليوم حركه الموج ما شاء الله بس يعني بشكل عام حتى هون في متجاري يعني هذا هون مفتوح للكل بامكانه هون لا هون مثل شاطئ خاص ولكن هو نفس البحر يعني سو so, مثل ما شفتوا يا جماعه هذا الشاطئ تبع لارا الدخوليه عليه على حسب التخت الصغير او السرير او شو بسموه هذا تبع الثاني 50 ليره للشخص الواحد بعدين اللي هو الاثنين حوالي 150 ليه بوصل 400 اذا تطلع لفوق بيقدم اكل بيقدم هيك شغلات ولكن فقط نشاطاته نحن عم نحكي عن نشاطات فقط آه وقت النهار بالليل ممكن تيجي تقعد في اكل في يعني مشروبات وهيك شغلات ولكن ما في اي شيء بالليل فيعتبر مكان ظريف وبنفس الوقت هو نفسه شو هو نفسه الشاطئ تبع المنتجعات الموجوده على نفس الخط فانا بده ياخذ تجربه بحريه جميله خاصه انه شاطئ رملي وبده يسبح هذا المكان يعتبر صراحه سعره كثير مناسب وفيه خدمات واسعار الاكل يعني نحن عم نحكي عن حوالي 100 ليره 70 ليره 150 ليره حسب الوجبه يعني هي فوق المعدل ولكن المكان مرتب وبنفس الوقت في ناس عم تخدمك على البحر فيعتبر خيار جيد للناس اللي حابه تسبح وتطلع من الفندق مثلا وتيجي تعيش جو بحر كان هلا بعد ما تخلص من الشط هي اسمه طريق شو؟ طريق آه لارا السياحي لارا توريزم يولو هذا الشارع هو فيه بقى كل المنتجعات على اليمين تلاقي لجوه مثل ما شايفين هذا هون هذا منتجع هذا منتجع ثاني لجوا وبعدين بتلاقي برا مثل شارع مليان مطاعم كافيهات وحتى في شغله مهمه هون حورجيكم اياها هو الاوتلت هاد لانه يعني صراحه فيه البراند كلها واسعاره حلوه بس يعني شوفوا هذا شلون هاي المنتجعات كلها هون بيطلع الناس لهون بتمشي بالليل تتمشى بهذا المكان مطاعم كافيهات اراجيل كله موجود فبتلاقي الجو نوعا ما ظريف بالاضافه كمان منطقه لارا هي فيها اللي هو هذا تبع البوظه المجنون شوي تبع البوظه اشهر باع ايس كريم موجود حورجيكم اياه كمان ولكن خلينا نروح نشوف اول شيء الاوتلت 
وبعدين نكمل نشوف المطاعم فهذا فيه تقريبا كل البراندات العالمية الأسعار هلا حنشوفها بالضبط تحكم نفسكم بس على الأقل أنت عم تتأكد أنه عم تاخذ شيء أصلي يعني مرة يعني مثلا هاي زارة هون حق القميص 440 الأصلي هلا حقه 300 ليرة شوفي كمان مثلا يعني في شغلات ما عليها كثير خصومات، شغلت 200 ليرة مثلا ولكن نوعا ما هي مسيمو دوتي بشكل عام الأسعار بتكون أرخص من برا يعني تقارنتها بدول الخليج أو دول أوروبا أكيد عندها كون أرخص بالإضافة هون مخفض أكثر اها <تصفيق> شوفوا مثلا هذا حقه 400 ليرة الله شوفوا لي المجنون هذا هذا هو مكانه هذا هو الشارع الرئيسي وموجود هون تماما عن شيء اسمه اكا بارك شيء غريب عجيب على شو خلص تعال يعني شوفوا هاي المنتجعات الموجودة على الشارع الرئيسي هذا نفسه هاي واحد من المنتجعات وهلما جرا في شيء يمكن 10 15 منتجع بهالمنطقة هاي هي منتجعات لارا يعني واحد من الشغلات الحلوة اللي ممكن تعملها بلارا هو تستأجر هذا الموتور الكهربائي او السكوتر الكهربائي وتمشي في المنطقة على فكرة كثير حلوة وبسيطة وغير مكلفة يعني حوالي 150 ليرة 100 ليرة بالساعة بس ظريف انه تشوف الدنيا شلون اوريكم اياها هلا واحدة من التجارب الحلوة اللي لازم تعيشها هون بأمطالة هي موضوع الحمام التركي نحن عم نحكي عن انه بتيجوا بياخذوك من الفندق وبرجعوك على الفندق تعيش جو استرخاء ونظافة وتهتم بجسمك بشكل جديد خلينا نشوف شلون النظام هاي هلا هون الاجواء الاستقبال هون بالحمام التركي واعطونا اكيد عشان نبدل تشلح زلبطة اكيد و... ويلا يا رب طبعا بيعطوك مفتاح وهي خزانة عشان تحط فيها اغراضك هذا هو هون الغرفة أول شيء بدخلوك لجوا على الساونا عشان تحمي جسمك وبعدين عشان نبدأ الموضوع بالكامل ولا ما بلشنا أول شيء تصفح هون هيك وبعدها بتعمل لك شو شايفينها بتعرف جسمك فرق فيه وهيك بقى بحطها بعدين على العالم وبنزل كل الصابون طبعا بعد ما فرق 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 بتحس نفسك بدات ترتخي بنبدا بقى الصابون هلا مثل ما شايفين شلون فرحله نظافه واسترخاء شيء فاخر على الاخر يا جماعه شايفين؟ هلا بعد ما خلصنا مرحله التنظيف بلشنا هلا بهون بشو المساج اللي بقدر اقوله يا جماعة بعد التجربة الجميلة هي صراحة هو الميكس بين حمام التركي بتحس بالنظافة والمساج تحت ناس بس كانوا اندونيسيين من بالي فبالتالي عندهم خبرة بالمساج كانت تجربة رهيبة جدا ممتعة نظيفة وبنفس الوقت عندك موضوع الاسترخاء كان رهيب جدا الشيء المميز واللي لاحظته أكثر شيء غير هلا لأنه أنت مزاجك عالي ووضعك بيس ولا أحلى لا أنت هون كمان عندك شغلة مهمة أنه أحلى شيء النقاط اللي أنا ما توقعت أنه فعلا تعمل لك استرخاء كبير 
اصابع الرجلين اصابع الايدين الوش كان إلى تاثير ضخم جدا وبالتالي اي حدا فعلا بده يعيش تجربه هيك نظافه واسترخاء فعلا الحمام التركي شيء فاخر على اخر هاي مثلا هون هاي الشاطئ العام تبع كونيالت مثل ما شايفين شلون هذا الشاطئ فيه حصى صغير ولكن المي على فكره كثير شفافه هذا هو الكورنيش وحتى على فكره هذا الشاطئ العام عليه نفسه في شيء اسمه بيتش كلوب بيكون اللي بي يعني بيوفروا لك مثل شغلات اللي هي تبعت السره تبعت التشميس والشمسيه مقابل اكيد مبلغ اضافي حوالي يعني الشخص ممكن حوالي 100 ليره في 200 ليره حسب وكمان لقدام في اعداد حلوه مباشره على البحر كمان بيتش كلوب بس ولكن كمان عندهم مثل مطعم واعداد راقيه جدا طبعا الشيء لازم تعرفه انه بالعاده اذا انت اخذت السيتي تور بامكانك اكيد حيمروا لك على كونيالتي كمان بالعاده فانت بتسال هذا الشيء بدك اشوف شلون الجمال طبعا هون حتى في مطاعم المرتبه على الطرف الثاني وفي هون كافيهات يعني فبتقدر تقول المنطقه رائعه جدا وجميله واطلاله مباشره على البحر شايفين هذا هون الشاطئ وهذا الكورنيش على الطرف الثاني بتلاقي المطاعم الكبيرة أكثر هاي ستاربكس هون كمان ممكن بقى تروح تاكل هل حنجرب مطعم شوفه هل بستاهل ولا لا يعني هون تقريبا صعب مثل تكملة نقول عليها لل للكورنيش ولكن على شكل حديقة أكبر هاي أخذت وجبة برجر هون مثل ما شايفين شلون هاي هون الإطلالة هلا القعد فيها تقريبا جنب ستاربكس تماما وهيك الأجواء مع إنه الدنيا حر بس بش لما تكون الدنيا هيك تحت الظل الجو يعتبر لسه مقبول جدا هاي تقريبا تكلفتها حوالي سبعين ليرة مع الكولا حوالي تسعين ليرة شوفوا كل هذا بس الشاطئ مستمر انت بتحكي عن مشوى تقريبا ساعة ولكن كمان في هون مثل سكيتنج بورد و هيك صالة صغيرة ولكن شوفوا شلون عم بيلعبوا العب ايوه والله زبطة اوه والله شغل جميل لسه هذا كله مستمر مثل ما شايفين كونيالتي واحدة من الأماكن اللطيفة جدا طبعا حتى في بكل مكان تقريبا في طبعا سباحة أكيد شاطئ مجاني ولكن حتى في دش وفي حمامات تبديل هون بتلاقيها بين تقريبا كل نص كيلو متر شايفين هاي اليوم هاي هون بقى القهوة على واحد من الإطلالات الجميلة هون بكونيالتي مثل ما شايفين شلون على البحر مباشرة وهيك أجواء جميلة والوضع بيكون ولا أحلى هاي هون الوضع بقى بالليل شلون صار بكونيالتي مثل ما شايفين شلون المكان ظريف والناس هون بتيجي بتقعد بالليل لأنه يعني حتى بنهار ما بكون حر بالليل بيكون الجو بادروا عنه لطيف شوي في هواء وهذا هون على البحر كله قاعدين فظريف صراحه كونيالتي لازم تجوا عليها صراحه من الاماكن اللطيفه جدا